Hello, everyone. Hope you are hearing. Hello, admin. Are you hearing? Yeah, we can hear you. Yes. Okay. Thank you. Vanakkam. In the press meeting, I came on the side of the Elmanavariki Tamil name, Angla Telem in the press meeting in Arata Yosikram. Kamsi Gunaratnam, Mudalavadaka, Tamil Pernaka in the Norway Parliamentary Television. Our Norway Matimandilla, Iro Pavilanguda, Urulampan, Tamil Mudalavadaka in the Parliament Mandrilla. In the press meet, taking a Vandi, Kamsigam, Ekanawe, Suna Madri. Uh, in the moon to make Aramichal, Rolavakinal, a key in the press meeting, Murikra Maritan, eight pada, Pungalakunur, Nibangal Rikundana. A pala, Dangalem, Palakurdish Vandalum, Yellow on the Reki, Pandover Media Lindi, Rolavukavi, Denmund Hurli Haled, Tautu, in the press meeting, a chairum. The moon to part of your chicken, Mulla partle, comes your inland in Chiva, and an angle to sell our real angle to your dear children. One come, I born, good afternoon, all. My name is Balasingham. Comes he asked me to facilitate this piece, uh, this press conference. Since uh, being elected to the Norwegian parliament, comes he has got many requests from different media outlets, and she decided to have it as a press conference since, since she does not have time to do individual interviews for all. Thank you to everyone who has joined us here with us. Thank you for your time and thanks for sending your questions beforehand. It is very much appreciated. A brief introduction about Kamsi. Kamsi came to Norway when she was three years old. She entered Oslo City Council when she was in 19 years old, in the year 2007. She's in her fourth term now in Oslo City Council. For the last six years, she has been deputy mayor in Oslo. She is the first Tamil Sri Lankan who entered the Norwegian parliament, not only in Norway, but also in Europe. She has also been seven years as deputy leader of the Oslo Labour Party, before this, she was the Oslo Labour Party youth wing leader for two years. She has also written a book in collaboration with the Martina Audal. I can show you here. Kamsi has written this book. A fearless politician who fights for the, her heart's desires, equality, inclusion, and freedom of speech. This press conference contains three parts. First, Kamsi gives an introduction for 15 minutes in both Tamil and English. We have received far too many questions from Sri Lanka and many other countries. So it is not easy to answer all the questions, but she will try to do some, some of the questions from each media outlet. Some are personal questions, so it is probably not relevant to answer them. In the final part, we will allow the journalist join here to ask questions. So you have more welcome to send the questions in chat or press the right hand button on the Zoom. So now I will call upon Kamsi to do the introduction part. Kamsi. Thank you. Yes. Okay. Um, Elarikum Kale, Elati Mala, Manakun, and I can let Elarat Lendi in the Kalanu Goldringa, Serum Sandosum, Ningal Elarum, good media or a character of the Kukup, and Elarodem, Tanitania, Kaikra the K, Ipovikin Air Mila, Adan in the Mura or press conference of Ekrom, in Nurmura, maybe over a Kaiklaman and Ekrom. In the original pair, Hamsaini Kunaratnam, in the Kamsi. In a Kanupati Mundu Vaisa, non October Kadassil in the Norway Paralamundatla, Velsi for a Nalversama. In a Nalvers Nal Perioda, City Council in the Kran Oslovla, non Mundu Vaisa, Norway Kivandanan, and 
குடும்பத்தோட நாங்க நோர்த் நோர்வேல இருந்த நாங்கள் ஆரம்பத்துல நோர்த்துல வந்து தமிழ்நாக்கில் ஃபிஷ் இண்டஸ்ட்ரியில வேலை செய்யறது வந்து ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம் பல பேர் அங்க வேலை செஞ்சிருக்கு நம்ம அப்படியே அஹ் அப்புறம் வந்து அஹ் ஒஸ்லோவில ஒரு தமிழ் பாடசாலை ஓப்பன் பண்ணப்படியா எங்கட எந்த அம்மா அப்பா நாங்க தமிழ் படிக்கணும் என்று விரும்பினபடியா நாங்கள் ஒஸ்லோவுக்கு மூவ் பண்ணினாங்கள் ஒஸ்லோவில நாங்கள் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒஸ்லோவில வந்து நாங்கள் மூவ் பண்ண இடத்துக்கு பேர் குருதாவும் குருதாலம் வந்து நோர்வேலைய ஒரு மிக டைவர்ஸ் பல கலாச்சாரங்களை கொண்ட பல இனத்தை கொண்ட பல விதமான மக்கள் இருக்கிற இடம் ஸோ நான் அஞ்சு வயசுல இருந்து அப்படி ஒரு இடத்துல தான் வளர்ந்துருக்கிறேன் பல பேர் பல விதமான மக்களோட சேர்ந்து வளர்ந்துருக்கிறோம் நாங்கள் அது உண்மையிலே ஒரு ஸ்ட்ரெங்க் என்று அதன்று தான் சொல்லுவேன் ஏனென்றால் பல விதமான மக்களோட நாங்கள் வாழ்ற போது வளர்ற போது எங்களோட மைண்ட் செட்டும் ஒரு மல்டி கல்ச்சுரலா தான் வளரும் அது நான் ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ரெங்கை பார்க்கிறேன் அது உண்மையில எல்லாருக்கும் அப்படி ஒரு சமூகம் அமையணும் என்று தான் நானும் விரும்புகிறேன் அப்புறம் எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு வந்த பிறகு நான் இத்தகைய நான் முதலாம் வகுப்புல இருந்து தமிழ் பாடசாலை போன நான் ஒவ்வொரு சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் பதினஞ்சு பதினாறு வயசு வந்த போது ஒஸ்லோல இருக்கிற ஈஸ்ட் சைட்ல இருந்து வெஸ்ட் சைடுக்கு ஹை ஸ்கூல் போக தொடங்கினான் அப்படி போக தொடங்கியக்குல தான் எனக்கு விளங்கினது நான் விளங்கி கொண்ட நான் ஒஸ்லோவில பெரிய வித்தியாசங்கள் இருக்குது பணம் இருக்கிற ஆக்களுக்கு இல்ல கொஞ்சம் குறைய பணம் இருக்கிற ஆக்களுக்கு சோசியல் இன்எக்வாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் காலமா கூடி ஒன்று வந்தது அதனால் முதல் முறை எந்த வாழ்க்கையில சந்திச்சது வந்து நான் ஒரு மிகவும் பணக்காரர் போற ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல தொடங்கியக்கல அப்பதான் நான் முதல் முறை ஒஸ்லோவை பத்தி விளங்கி கொண்ட நான் ஒஸ்லோல இருக்கிற சில வித்தியாசங்களை நான் விளங்கி கொண்ட நான் பல விதங்கள்ல அது ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் இன்வால்மெண்ட்டுக்கு அதுவும் ஒரு முக்கிய காரணமா இருந்தது அதாவது ஒஸ்லோல எங்க பிறந்து வளர்ந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணும் படிக்கிறதுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு அவங்களோட வாழ்க்கைய வாழ்றதுக்கு சோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் ஹை ஸ்கூல் சீனியர் ஹை ஸ்கூல் படிச்சோன்னு இருக்கீங்களா அது மூன்று வருஷம் பதினஞ்சுல இருந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் போறது அஹ் படிக்கல வந்து ஸ்ரீலங்கால இருந்த அந்த பேச்சுவார்த்தை நின்று சண்டை திரும்பி தொடங்கினது அதனால நிறைய தமிழ் மக்களுக்கு அது ஒரு பெரிய பெரிய விஷயம் பெரிய பிரச்சனையா இருந்த போது அது எந்த கண்ணுக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருந்தது அதனால நான் சீனியர் ஹை ஸ்கூல் கடைசி வருடங்கள்ல வந்து நான் தமிழ் இளைஞர் அமைப்புல சேர்ந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களா அதாவது ரேடியோ சேனல்ல இல்ல நோர்வேஜியன் மீடியாவில் இல்ல நோர்வேஜியன் ஆர்கனைசேஷனோட நாங்கள் இப்படி இலங்கையில் நடக்கிற விஷய விஷயங்களை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் ஒர்க் செஞ்ச நாங்கள் அப்படி செய்யும் போதுதான் நான் பாலசிங்கம் யோகராஜா அவரை சந்திச்சு நான் அப்புறம் இன்றைக்கு ஒஸ்லோவில கவர்னிங் மேயர் ஆயிருக்கிற ரெய்மண்ட் ஜான்சனை சந்திச்சு நான் நிறைய பொலிட்டிஷியனை சந்திச்சு நான் அந்த அந்த சந்திப்புகள் தான் என்ன ஒரு பொலிட்டிக்ஸ்ல இறங்குறதுக்கு ஒரு ஈடுபாடு ஒன்று தந்தது அதாவது இலங்கை விஷயமும் ஒஸ்லோவில் இருந்த சோசியல் இன்எக்வாலிட்டி விஷயமும் வந்து ஒரு முக்கிய காரணம் என்று சொல்லலாம் எனக்குள்ள இருந்த அந்த ஒரு ஊக்கத்தை முன்னுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு அஹ் அப்பதான் நான் அஹ் தொழிலாளர் கட்சியில சேர்ந்த நான் தொழிலாளர் கட்சியில சேர்ந்த பிறகு நான் அஹ் ஒஸ்லோ மாணவ சபையில ஈடுபட்ட பிறகு முக்கியமா ரெண்டு விஷயங்கள்ல வேலை செஞ்சிருக்கிறோம் ஒன்று வந்து சோசியல் இன்எக்வாலிட்டி இன்னொன்று வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது இன்றைக்கு உலகம் பூரா நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கிய விஷயம் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் நடக்குது நாங்கள் வாழ்ற விதம் வசிக்கிற விதம் மாத்த வேணும் நாங்களுக்கு ஒரே ஒரு உலகம் தான் இருக்குது அந்த உலகத்தை நாங்கள் அந்த பூமியை நாங்கள் பாதுகாக்க வேணும் அப்படி நாங்கள் எட்டு வருஷம் ஆப்போசிஷன்ல வேலை செஞ்சாங்க லேபர் பார்ட்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு வரைக்கும் பதினெட்டு வருஷமா ஒஸ்லோவில் ரூல் பண்ணல நேஷனல் கவர்மெண்ட் வச்சிருந்தாங்க ஆனால் 
ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு வரைக்கும் நாங்கள் பதினெட்டு வருஷமா ஒஸ்ட்ரோல ரூல் பண்ணல சோ நாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு எலெக்ஷன் ஜெயிச்ச போது அது மிகவும் ஒரு பெரிய விஷயம் நாங்கள் பிளான் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாம் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கும் சோசியல் இன்எக்வாலிட்டிய நோக்கி வேலை செய்யறதுக்கும் ஈரோப்ல பெரிய கண்கள் எல்லாம் எங்களை நோக்கி இருந்தது என்ன நாங்கள் நிறைய புதுவிதம் அதாவது சைக்கிள் ஓடுறதுக்கோ வாழ்ற விதங்களோ என்னென்ன நாங்கள் அந்த இன்டெகிரேஷன் இன்க்ளூஷன் எல்லாம் வேலை செய்ய போறோம் என்று நிறைய பேர் எங்களை பார்த்தீங்கன்னா நில நிறைய விஷயங்களும் நாங்கள் செஞ்சிருக்கிறோம் சோ முதல் எட்டு வருஷம் வந்து ஒப்போசிஷன் சோ ஒப்போசிஷன்ல இருக்கிறக்குள்ள நிறைய பவர் இருக்காது அப்ப நாங்க நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் வந்தால் எப்படி சேவா மண்டு பத்தி காய்ச்சது ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டுல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஒரே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறதுக்கு பெரிய பெரியவர்கள் வந்து ஒர்க்கிங் லைஃப் அதாவது வேலை செய்யற வாய்ப்புகளுக்கும் வேலை செய்யக்குல சேஃபா இருக்கிறதுக்கும் அதே சமயம் என்னென்று அந்த புதுவிதமா வாழ வாழ்ற விதங்கள் அதாவது கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக நாங்க என்னென்ன புதுவிதமா வாழணும் காரை பார்க் பண்ணிட்டு ஏன் நாங்க பஸ் எடுக்கணும் மெட்ரோ எடுக்கணும் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கடைசி ஆறு வருஷமா நாங்க வேலை செஞ்சிருக்கிறோம் அந்த ரிசர்ச்சும் உண்மையில நல்ல டைரக்ஷன்ல போகுது அது எனக்கு பெருமையாம் இருக்குது சோ அந்த வகையில அப்படி வேலை செஞ்சோண்டு வரைக்கல தான் நான் பார்லிமெண்ட்ல இனி வேலை செய்ய விரும்புறேன் என்று நான் விரும்பினேன் அஹ் அதுக்கு முதல் வந்து இன்டர்நேஷனல் சொலிடாரிட்டி என நிறைய பேர் வந்து இன்டர்நேஷனலா வேலை செய்யற விதம் யூத் லீக்ல இருக்கிற இருக்கோ இல்ல யூத் லீக்லுக்கு இருக்கோ இல்ல கட்சிக்குள்ள இருக்கோ நான் வந்து எந்த பொது இன்டர்நேஷனல் என்கேஜ்மெண்ட் வந்து பெண்களை நோக்கி தான் இருந்திருக்குது நான் இருபது வயசுல இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் விமன் கேன் டூ இட் என்று நோர்வேஜியன் லேபர் பார்ட்டி வந்து எங்களோட நோவேஜியன்ஸ் பீப்புள்ஸ் எய்ட் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் என்ன நீங்கள் என்றால் அவங்க நிறைய ஸ்ரீலங்கால வேலை செஞ்சிருக்கிறீனம் இந்த மைன் ஒதுக்கிறதுக்கு கூட வேலை செஞ்சிருக்கிறீனம் ஸோ நோவேஜியன் லேபர் பார்ட்டியும் நோவேஜியன் பீப்புள்ஸ் எய்டும் சேர்ந்து உருவாக்கினது தான் விமன் கேன் டூ இட் அந்த விமன் கேன் டூ இட் ப்ராஜெக்ட் வந்து உலகம் பூரா ஒன் ஒரு கிளம்பன் என்ற ஒரு ஏரியாக்குல அந்த ஏரியாக்குல இருக்கிற பெண்களை லோக்கல் எலெக்ஷன்ல நிக்க வைக்கிறதுக்கு வேலை செய்யறது அதாவது ஹாஃப் த பீப்புள் ஹாஃப் த பவர் அடுத்தது அஹ் ஏன் என்னண்டு ஒரு ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கறது ஒரு ஒரு ஸ்பீக்கிங் சேர்ல நிக்கிறது எதுக்காக பெண்கள் நிக்க வேணும் என்னென்ன ஒரு கேம்பெயின் நடத்துறது என்னென்ன ஒரு பாலிசி மேக் பண்றது அப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் செஞ்சு எடுக்கிறேன் அஹ் பர்மா அஹ் இல்ல இன்னைக்கு சொல்றது மியன்மார் அஹ் முசம்பிக் அஹ் ஐராக் அஹ் ஜோர்ஜியா பல இடங்களுக்கு போய் அந்த அலுவல்கள் பார்த்திருக்கிறேன் மிகவும் அஹ் உண்மையில அந்த பெண்கள் முன்னுக்கு வந்து அவங்க சீட் எடுக்கிறது வந்து உண்மையில ஒரு முக்கியமான அளவில் நான் பார்க்கிறேன் அதுவும் எந்த எனக்கு எந்த ஒரு ஹார்ட் ஃபெல்த் இஷ்யூ அதான் இன்னொரு விஷயம் என்னென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு நோர்வேல வந்து ஒரு ஒரு ரைட் விங் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் ஒன்று நடந்தது அந்த ரைட் விங் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் வந்து முதல் கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் இருக்கிற ஏரியாக்குல பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸு கிட்ட ஒரு கார்ட் பாம்ப வச்சு அதை வெடிச்சுட்டு ஒரு ஆள் தனியை செஞ்ச வேலை இது வச்சுட்டு அஹ் ஒரு யூத் கேம்ப் நடத்துற நாங்க லேபர் யூத் அப்ப நான் எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டியில இருந்த நான் லேபர் யூத்ல ஒரு யூத் கேம்ப் வைக்கிற நாங்கள் எங்கட ஒரு தனி அயர்லாண்ட்ல ஆஸ்திரோல இருந்து ஒரு மணி நேரம் கார்ல போனோம் அஹ் அந்த அயர்லாண்ட்ல வந்து நாங்கள் யூத் கேம்ப் வச்சிருக்கல அவர் துப்பாக்கியை கொண்டு வந்து அறுபத்தி ஒன்பது இளைஞரை கொலை செஞ்சுட்டார் இதுல என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் காலிக்ஸ் இறந்து போன வேணும் இது நடந்தது காரணம் வந்து ஒரு ரைட் விங் மூவ்மெண்ட் நடக்குது எங்களோட சொசைட்டில ஈரோப்ல கூட அஹ் அதாவது மல்டி கல்ச்சுரலிசம் விரும்பாதாக்கள் அஹ் அத விரும்பாதாக்கள் அத விரும்புற வேணும் அதாவது வெளிநாட்டுக்காரர் உள்ளுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது அவங்களுக்கு கொஸ்டின் கொடுக்க கூடாது அவங்களுக்கு ஒரு இடம் இல்லை என்று சொல்றவர்கள் சோ லேபர் பார்ட்டி ட்ரெடிஷனலா நிறைய வெளிநாட்டுக்காரரோட கோஆபரேட் பண்ணப்படியா நாங்க மல்டி கல்ச்சுரலிசம் விரும்புறப்படியா அவங்கள பாதிக்கணும் என்றபடியா இப்படி பாம்பு வச்சு அந்த கொலைகளும் செய்யப்பட்டது இதை நான் ஒரு முக்கிய முக்கியமான விஷயமா பாக்குறேன் காரணம் 
இனங்கள் இனங்கள் ஒவ்வொரு விதமான இனங்களோடு சேர்ந்து வாழணும் என்ற அஹ் விருப்பம் தான் எனக்கு இருக்குது நான் பிறந்து வள நான் வளர்ந்த இடம் குருதாலம் கூட தான் மோஸ்ட் டைவர்ஸ் ஏரியான்னு சொல்லலாம் நோர்வேல இருந்தாலும் இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தது வந்து நோர்வே கண்ணை திறந்தது அதாவது ஏன் நாங்கள் இன்க்ளூஷனோட வேலை செய்யறது முக்கியம் ஏன் எல்லாருக்கும் சமமான ரைட்ஸ் இருக்கிறது முக்கியம் ஏன் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கணும் என்ற விஷயங்கள் அதனால நாங்கள் கூட வச்சிருக்கோம் சோ கடைசியா இந்த விஷயங்கள் தான் என்ன பார்லிமெண்ட்ல நிக்க வைக்க விருப்பம் தந்தது இந்த விஷயங்களோட வேலை செய்யறதுக்கு இதுவரைக்கும் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டுல இருந்து நான் அதை ஒஸ்லோ சிட்டி கவுன்சில் இருந்து வேலை செஞ்சிருக்கிறேன் வரும் காலத்துல எனக்கு விருப்பம் அத பார்லிமெண்ட்ல இருந்தும் இந்த விஷயங்களோட வேலை செய்யணும் Basnu, should I give an English one? Yeah, yeah. <laughs> Do you want to give an introduction in English, some summary, or I am going to question and answer session now? Yeah, I can, I can do a short English one. Yes, please. Yeah, for those of you who didn't yeah. uh, understand the Tamil, I'm sorry. Yes. So, um, it's a great honor to be with everyone here, uh, and thank you for taking the time. I'm, uh, I'm really humbled and really honored to be here with you guys, and, uh, and I'm so sorry that I don't get the chance to have the individual interviews with you, but um, I think we can do that some, some time later. So, I came to Norway as three years old, and we came to a place called Hammerfest in the north of Norway. Uh, and it's, uh, it's a saying that a lot of Tamils that came to Norway went to the north uh, to keep the fishing industry alive. Uh, and, and, and the Tamils are known for that. And it's, it's a really, actually, a really um, a great story. But my ma mom and dad, they wanted to move to uh, Oslo because. They started a Tamil school and, and of course they wanted me to learn Tamil as well as Norwegian. So we moved to um, Oslo when I was uh, five years old. We came to a place called Grurudalen in the east of Oslo, which is the most diverse area in the whole country. And I will say that that has strengthened me because uh, growing up with maybe 200 different nationality has strengthened my character, strengthened my identity to be uh, along with and, and having the identity with so many different people is, is something that I, I really appreciate. And I really, I love for all people in the world to have the same experience, to be with different people and to grow up with different people. Uh, you learn to live the life differently and you see the life differently. Um, and I, I wouldn't live any other place in the world. And even when I bought a new apartment with my boyfriend, I bought it in, in the same area because I, I love this place. So when I uh, grew up and, and I became 15 years old, when you're 15, 16, 17 and 19, you go to senior high school. And I chose this very good school called Uslo Hamdestim in the west side of Oslo. And the thing is that I didn't realize is that me growing up with this multicultural society made me proud and made me want to, you know, I thought the whole Norway was multicultural, but then I learned that the society was much more segregated than that. And not only with um, uh, the background, but also when it comes to economical background that I came to the west side of Oslo and learned that here people with a lot of money live here. And, and that the first time I really learned differently about Oslo that people grow up with different opportunities. And I would say that some of the thoughts and some of the experience the first months at the, the school um, would be some of the reason I want to engage in politics because politics starts in the, in the very little uh, cases, you know, it's, it's when you realize that this is not fair, this should be different. And uh, throughout the years at Uslo Hamskim, I uh, was following the war in Sri Lanka, uh, and and um, it, it it you know escalated and a lot of attention around that. And I uh, wanted to do something. I, I felt that I should do something. I should not just you know sit here. So I became active in something called Tamil Youth Organization. And what I did was to, you know, try to contact the Norwegian people, Norwegian media, to write about 
what's happening over there, that we should be aware of what's happening and that we should learn about what's happening over there. In this process, I kind of you know, got to know myself. I, I became a bit more politically active. I learned that maybe uh, this was something for me, you know, that I wanted to work organizational and political. And I met Bala Singh Muharaja. I met uh, the current governing mayor, uh, Raymond Johnson in Oslo. And I met a lot of other politicians and I read a lot of, you know, about the ideology and the politics. And I learned that I wanted to become a politician and I wanted to become a politician in the Labour Party. And I ran for election for the first time in 2007. And I learned about uh, the climate change and the social inequality, the reason it's happening, even though, you know, you, could, you can just tell that you have problems, but when you became politically active and you, you know, learn a lot about other people and how they work and you learn that there are a lot of things you can do too. And, and even though I got elected in 2007, until 2015, Labour Party had only run the city for, um, haven't run the city for 18 years. Um, so uh, you have to come all the way to 2015 before we actually do have an impact uh, with our policy making in the city. So I start to work with how to get children into kindergarten early because it affects your way of learning when you get into school, how to make schools better, how to make sure that no matter where in the city you live, that you have the same access to education and uh, different kinds of sports and cultural activities for your children and for your youth. Uh, and all the work we've done in, uh, and, and especially uh, a lot of places in Oslo, a lot of people are outside working life. And what makes Norway great is that a lot of people work and they pay taxes. And that gives us the great and the strong welfare state that can take care of you when you cannot take care of yourself. And it creates equality, both economic, social, etc. Um, and we have uh, done so much, uh, and and I'm really uh, proud of that. Uh, I also have an international engagement that's towards gender equality. I'm very uh, uh, that's that's one of the things that I'm you know literally burned for is that I want women to participate, get over the glass ceiling, and be uh, an equal part in every situation. I want every room to have half women and half men. So I've been engaged in something called Women Can Do It by uh, the Labour Party and the Norwegian People's Aid. I think some of you have heard of them because they uh, did some of the mine uh, work to you know, remove the mines uh, in Sri Lanka. Um, and Women Can Do It is a work where you um, uh, engage local women different all, are, all over the world. You know, I've been to Burma, uh, Myanmar, uh, Iraq, uh, Mozambique, Palestine, um, Georgia in uh, East Europe to, to do this work, to, to uh, ask women to run for election. Now, I'm now um, uh, running for, I ran for, the Norwegian parliament because I want to work with the two largest crises in the world is because of the climate change and increasing social inequality. Uh, and I think one of the most important job we can do to do some of those two things is to get people into the working life, into the green jobs. I think that was a short one, Bas. <laughs> All right. Uh, thank you, Kamsi. Now I go to direct to the questions, and please, because I am going to mix both in English and Tamil. Uh, very sorry for we couldn't be able to answer all those questions. Uh, you journalists all around the world, you have engaged and written a lot of questions to the Kamsi. Kamsi is a newly elected parliamentarian from Council to Parliamentarian. All right, we, we start with the first woman journalist from. Hasni Jasanayaka from Sri Lanka, journalist, Liberty Publications. Mm -hmm. uh, so uh, she has asked 10 questions, but I just wrote into four. So you have already answered some of the question also, but still I ask, why did you choose politics? What do you think about the diaspora? Uh, mm -hmm. What do you think about the reconciliation in Sri Lanka? How do you feel about the word war? Mm -hmm. So, um, okay, so I, why did I choose politics? 
I sort of feel that politics show, uh, chose me. <laughs> uh, I kind of were uh, at the right places, the right time, and it kind of got me engaged and, and made me realize that here is something I can do. Um, I'm saying that because growing up, you know, some of you are Tamils and Sinhalese, we upbring our children to not always speak up, right? Uh, we bring up our children to be good at education, activities, but we, we don't always engage our children to become politicians. That's not what we do. And so this was not an easy path for me. I, I chose um, politics because I just realized that I, I can actually do something here. Uh, and it took me a long time. I never ran for student council. I never spoke up my mind before I got to senior high school. And I, um, I think that both meeting people, who, Tamil people who was in politics and meeting people who was engaged about the place I was from in Oslo, who told me that I have a voice and that voice have to be used is, is sort of my way into politics. And because of that, no matter when I meet people uh, and I meet youth, I meet young people and they are speaking about their, you know, uh, their concerns, to talk, speak about their places and where they're from, I always tell them, then you have a voice. You have to bring that voice up. And I see it as my uh, responsibility as a politician that only do I have a responsibility to talk about their issues, but I also have to empower them so they can speak up about their issues as well and be their own leader. The diaspora. So what do I think about the diaspora? Um, I don't have the knowledge to speak about the diaspora all over the world. Uh, I think I know some people here and there, but it doesn't give me the right to speak about them. Uh, I think uh, the diaspora in Norway, the Norwegian Tamil society is the one I know uh, and the one I have a connection to. And I wanna tell you that the Norwegian Tamil people, what a hardworking people. They are so hardworking. They are so well known for the work ethic uh, and their contribution to the society. And the generation, uh, my generation, and the generation after me again, they are taking higher education. They are running to be leaders in uh, different, you know, um, sectors. So that's what I want to tell you about them: is that Tamil, uh, Tamils in Norway. That's that's the that's the society I know. They are super super hardworking people. If I may come with one little small critique. I would say that they should engage their children to be more in politics because we need more people in politics. We need much more youth in politics who can speak up their mind and speak about different issues, whether it's gender equality, Sri Lanka, or other things that you, your heart uh, is really working for, you know? So, yeah. And then reconciliation. Um, I think there is no room for reconciliation before you let someone independent from the international society to investigate the war. The war must be investigated before uh, you can talk about reconciliation because it's about closure. Everyone wants the closure and it's about openness. And yes, it's about openness and transparency. And those two keywords are most important in democracy. So when it comes to reconciliation, I think that the Sri Lankan government have to let in independent uh, actors to investigate uh, war. Mm. What do you feel about the word war, Kamsi? You know, I never experienced war. I know that my mom had to, when I she was, pregnant with me, I know that she had to run to churches and temples because they were bombing the areas. This is stories I listened to. I know that my parents have been through a lot, but I cannot sit here and pretend that I have experienced war. All I know is that historically speaking, because I, I'm not just gonna work with Sri Lanka, I'm gonna work internationally with a lot of issues. All I know historically is that people need to be given the same rights 
the same opportunities to prevent war. And words are important. How we speak about each other, how we speak about different groups, and that groups are equal in the society, that's how you prevent war. But I don't know how to feel about war because I've never been in war, not that I'm aware. Um, yeah. <clears throat> Uh, next question to in Tamil, Kamsi. Jal Udha Mayam, Tayavaram Dratnam from Yasna. Pulembeer Tesingalil, Tatpo the Irandam, Talamare, Tamumaka, Taman the Nilayil, Mumba to Verhindra. Anal Ilangail, Avaraha, or Triti Hermana, Arasil Poku, Kana Padaville. Ilam Samuham, Arasilic Verbal, Arba Mille. Itia Pokri, Avara Parkway. Um, Ilam Samuham and in politics la irangala and um umela umiya sonna pona idu or international trend adavadhu sarvadesh la paathinga landal um politics mudhalava politics ku ulla verra aakal vandu avangala kudumbam politics la irukrenam adanal avangal dinner saapudaikla politics veetla kadaikira venam veetla paper vaasikira venam paper vaasithu adha discuss pandra venam End of it la pril, and I'm a bit of politics caracal, none other than other Bodiala poi path other in a curly cut, other Kulavandana. So on the social inequality, Ulaham Pura irrecade. In the beginning, a great Britain a pathing landal are in the politician of Arena. Kudala pathing landa, the best university ponakal, the indic politician of Arena. So politics layer on the social inequality of the Ulaham Pura Irika, other than Mudal Yosikonum, Arika and the politics for a valley, Arika and the opportunity correct than the other Mudalavad. Renda the Vande, Indica Ulahatla in and all, especially in a Europe lay in the Vishangal Vasurikran, youth Vande on the politics and the engaged Pandamartinum, Anna Urvishiat language Pandavina. In the Europe, la pating la nere youth climate change and on the visit la matam ud parreno. Ave madre ningel ilangel po end the youth the kert talum angal ko padip elena ko veil varnamand kuriput kert ninglanda khandi pas solli vena ko veil varnam elena ko padip varnam omelo. So amda vahe la vande inde ki politics la irka varhalke oru porup pirikthe angal karthda varre politician yarande. And the Purpun repair edicri in a miller. And the end of it prior. In the K, Silangala Valandavere politician, sorry, Silangala Valandavere youth, politics la interest in Latil, are the Silangal politician the Purp. Norway, in Enacterium, Oslo Lavanda, Nire area of La, and the election participate under level one the Kurev. Are they area of Ladam working class in Miricrina? Apri Avanga Tanga votes a party cut, the Avanga play, are the end of Purp. So either Nirea Vishanga Lirk there, under social inequality, in under one there, over a very come on the Manasla Pata Vishatapati Nanga Kadekonum, Engalaka Pritcha Vishatapati Matin Kadekuda, the Nanga Ark leaders are chronoma, Avanga Kamukiman Vishatapati Kadekonum, up with the Havangalum Papinum, other Matamilan and Kadekra Vishat follow up on nonum. That's why we are going to be a politician. We are going to be a politician. We are going to be a politician. But we are going to be a follower. Last but not least, we are going to be a politician. We are going to be a line. We are going to be a politician. We are going to be a politician. We are going to be a politician. We are going Nere Erthakan upon a Kurkana, Inki Ain or Pungalam illand. Upper Solu in Anga, Nangre Pungal Kurtanga, illand. No Pungal Varati, Ada Ungadapula, and the Purpuninga Erpon. So youth seri, Pungal seri, Arar Ungadas Mesa or Mesa Vichaman, a board meeting vector, other Ar illand, Nangavan Kurponum, and the group on Oki, Nangavan Velsey. And you see. Uh, next uh, question from Lakshman J. Singh, a freelance journalist in Sri Lanka. What are the main problems that you faced till you come to this position? Hmm. How have you overcome those problems? There's the challenges when you come to this uh, space. So, yeah. Um, very good question. Uh, 
I think I spoke of some of it because one of the basic um, problems are, is that is the inequality. Is that if you're not from a family who traditionally has engaged in politics, if you don't speak about politics when you have dinner time, if you're not engaged um, through your school or something, then you will not have the same chance to participate. It's, it's that simple. Uh, so uh, working with social inequality, it's also to work to make the democracy larger uh, and more diverse and with more room for different people. Uh, so, so that's one thing. And uh, I think I should address racism as well. Uh, I'm not saying that Norway is a racist country uh, and with the racist system, but we do have racism in the society. When you are a brown girl in the, uh, in the social media, in, in the debate, you get more harassment. Because of that, a lot of brown girls, they choose to go out of politics. They choose to stop debating. They choose to not participate. And I think that's, that's I, I, I'm so sorry for that because I see a lot of girls dropping out of politics. It's because it's too tough. It's too difficult to stay in it, you know? So uh, it's, that's been hard for me that, you know, getting all that harassment on social media, of course it's hard. I'm reading it, my mom and dad is reading it and it's, it's, it's not okay, but it's, not, you know, it's average people sitting in the social media and writing all this, but you have to come through it. You have to work despite it and you have to know that you can be better. And, and that's been, that's been really difficult, but I think I, I made it so far and I, and I hope I can, you know, continue to do so. Yeah, comes maybe you have answered these questions also already, but uh, I will ask you again from Bala Vigneswaram, Thayam Tamil Radio from Australia. In the Vidamana, Piradana, Alusan Hale, Valangi vehicle, Kuripa, Lampangalin, Pangu, Vaiba, Baracha, Yupo, Rute, in a sole vehicle. Ungal not in Makral, Terusay, Patan England, our little preaching with it coming a purple near Pirhal, Analum, Samuhani, the Aripadil, Ilengale, Valam, Tamarakal, Valvilum, Tenasi and Adhil, Lapangal, Valvilum, Budi Prapaki, in the Vidamana, Nadavad Kerile, Rika Mudim and Ningal in a creation. I read the Tolati and Badaman Sute and Norvella Mudal Mudalangal for a pun prime minister credited the Guru Harlem Brunsong and Ava Sonova. Half the people have the power. Pungal van the population la Aravasiper, Adanale, Pungal van the power la Aravasipera irkonum. Ide Ningle Nirevitli Osiklam, bias the Kanaka path the Ningle and all. Population leader, why is it that power leader is not on the representation, illatil, we have a problem. Angle for a prechna is not there. First of all, I politician, this political leader is not there. We are responsible for it. What is it? No, over election, what is it? What is it? Hamse, this um Oslo uh, city council le ethna pair minority background enda avanga enna responsible padathirinam neengal deputy mayor ungalku minority background total a ethna pair minority background enna endu over kachiyum appadiyana vishayathoda vela seyradhu enna endu avanga ookuvithu election la nikka virradhu amba kelvi en aarambathile kekkle naan yosna yen enna kekkirinam naan enna senjina naan naan election la nindu naan vende ende issues oda work pandren no Politics one is a result of who's making the politics. Up politics a make pandra akal one the diverse side of corn. Other than other than any responsible part of the name, Ningal deputy mayor, city council, ethnic pair, minority background, another non Gulu Solavara, Ningal in the not lady king Lazariella, Anal over a political leader, Avanga parliament or city council, your diverse akra. Purup over Akulukum irk this. So other Nangal Munyamich for mother Ilanir Kalo, Pungalo, Ilam Pungalo, minority so on the Purup, Ella Rukumirk. Minority in the problem, majority in the Purup Serianum Kiam. Renda of the Vande Nanakiran quotation Yosikonum. Ada the 
இந்த போர்டில் அறுவாசி பேர் பெண் கலந்து ரூல் வைக்கணும் இங்கே நோர்வேலையும் ஆஸ்திரேலியா நிறைய விஷயத்துல அப்படிதான் சொல்றோம் ஒஸ்தோ சிட்டி கவுன்சில் இருந்து நீங்கள் பணம் பெறா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பணம் பெறால் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஃபோர்டி சிக்ஸ்டி கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும் பெண்களும் ஆண்களும் அப்படி இல்லாட்டி பணம் கிடைக்காது நீங்க அப்ளை பண்ற காசு கிடைக்காது நீங்க எவ்வளவு வேலை செஞ்சாலும் அந்த ஃபோர்டி சிக்ஸ்டி இல்லாட்டில் பணம் கிடைக்காது அப்படித்தான் எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் இருக்கணும் அதே சமயம் அப்படி ஒர்க் பண்றக்குல இல்ல எங்களுக்கு பெண்கள் இல்லைன்னு அப்படியான எக்ஸ்பிளேஷன் வந்தா நோ நீங்க ஒர்க் பண்றல பெண்களை உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு இல்ல இளைஞர்களை உள்ளுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு சோ நான் நினைக்கிறேன் என்னென்றால் இருக்கிற பாலிட்டிஷியன் இல்ல இருக்கிற லீடர்ஸ பொறுப்பு படுத்தணும் அவங்களை இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் என்ன பிளான் வச்சிருக்கீங்க இன்னும் டைவர்ஸ் ஆக்குறதுக்கு இன்னும் வித்தியாசமான ஆக்களை முன்னு கொண்டு வர்றது ரெண்டாவது ஸ்ட்ராட்டஜி வைக்கணும் ஓகே இன்றைக்கு நாங்கள் எண்பது வீதம் ஆண்கள் இருபது வீதம் பெண்கள் ஒரு இளைஞர்களும் இல்லாட்டி சரி பத்து வருஷத்தால அங்க நிக்கணும் அஞ்சு வருஷத்தால அங்க நிக்கணும் அதை நோக்கி நாங்க என்னென்ன வேலை செய்யறோம் என்றதுதான் கேள்வி நான் வந்து ஒஸ்லோ லேபர் பார்ட்டி யூத் விங்ல லீடரா வந்த போது நான் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நானும் இன்னொரு ஆளும் தான் வெளிநாட்டு பின்னணி மிச்ச எல்லாரும் எங்களை சுத்தி இருந்த எல்லாரும் நொவீஜஸ் அப்ப நாங்க சொன்னாங்க என்று அவர் எனக்கு டெபுட்டி லீடரா வந்த நாங்க சொன்னாங்க ஓகே ரெண்டு வருஷத்துல நாங்க டபுள் ஆகணும் இங்க இருக்கிற ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ் வித் மைனாரிட்டி பேக்ரவுண்ட்ஸ் நாங்க டபுள் ஆகணும் பிளான போட்டு நாங்கள் செஞ்சு நாங்கள் இன்றைக்கு எல்லா மைனாரிட்டி பேக்ரவுண்ட்ஸ்ல இருக்கிற பிள்ளைகள் வந்து யூத் லீக்ல இருக்கிறீனம் அவங்க பொறுப்படுக்கிறீனம் பொசிஷனுக்கும் நிக்கிறீனம் வருங்காலத்துல பிரைம் மினிஸ்டரும் ஆவீனம் அப்படித்தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அங்கால அவங்க டிசைட் பண்ணணும் பொலிட்டிக்ஸ்ல கண்டினியூ பண்றதா இல்லையாண்டு ஆனா வழிகளை நாங்க தான் உருவாக்க See, uh, the follow-up question. Can you say about how many women participation percentage in the parliament or in your Labour Party? Yeah, Labour Party in the first time, uh, uh, I think it was uh, 46%? Yes. Well, yes. Yes. Participation of the women. The next question from the Manojitra, Vires in National Tamil Daily. Mm, she has also sent many questions, but I just take two questions from her. What is your observation about Sri Lankan Tamils? who are still facing challenges in their political aspirations number 2 tamil people always believe that international involvement is in very necessary to solve their ethnic issues what is your comment so uh, sri lankan tamils patti na enna nenikiren endra enna kettal na na moondu vayasla velnaatukku vandana konjam muraihal கோடுகால விடுமுறைக்கு போயிருக்கிறேன் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒரு பத்து நாள் ட்ரிப் எடுத்த நான் பெண்களோட வேலை செய்யறதுக்கு நான் அவங்கள பத்தி என்ன நினைக்கிறேன் என்ற கேள்வி வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் இரலவன்ஸ் ஆனா நான் நினைக்கிறேன் வந்து ரெண்டு பொதுவா ஒரு இன்டர்நேஷனல் அஸ்பெக்ட்ல பார்க்கல நோர்வே இன்னொரு நாடு என்ற அஸ்பெக்ட்ல பார்க்கல வந்து ஒன்று வந்து நிறைய பேர் காயப்பட்டிருக்கிறேன் நம்ம மேல அது பிசிக்கலாவோ இல்ல மனநிலையிலேயோ காயப்பட்டிருக்கிறோம் அதை நாங்க அக்செப்ட் பண்ணணும் அதை திரும்பி பில்ட் பண்றது வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி இப்ப நோர்வேல கூட யூத்தைய அதாவது அந்த தீவுல காயப்பட்ட இளைஞர்கள் வந்து இன்றைக்கு வேலை செய்ய முடியாம இருக்கிறேன் அவங்களாலே வேலை செய்ய முடியாத ஒரு போர்ல இருந்து அத செவாய் பண்டி அங்கால வாழ்றது வந்து அது சரியான கஷ்டம் அது எனக்கும் எனக்கும் விளங்குது சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது அதை நாங்கள் எப்பயும் கன்சிடரேஷன்ல வச்சிருக்கணும் அதாவது நிறைய காயப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறேன் அது பிசிக்கலாவும் மனநிலையிலேயும் ரெண்டாவது வந்து நான் நினைக்கிறேன் இலங்கை இல்ல ஸ்ரீலங்கா என்ற சொல்யூஷன் வந்து ஸ்ரீலங்கா மக்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் அது நான் சொல்ல முடியாது ஸ்ரீலங்காக்கு எந்த எந்த வழி போகணும் எந்த திசையில போகணும் அந்த வழி அமைக்கிறது வந்து ஸ்ரீலங்கா மக்கள் கையில தான் இருக்குது நான் இங்கே இருந்து கொண்டு உங்களுக்கு இந்த வழி தேவை அந்த வழி தேவை நான் சொல்ல முடியாது ஓன்லி என் பெஸ்ட் பிராக்டிஸ உங்களோட ஷேர் பண்ணி கொள்ளலாம் அவ்வளவுதான் ஆனால் ஸ்ரீலங்கா எந்த வழி போகணும் அது நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பொலிட்டிஷியன் நீங்க போட் பண்ணணும் இல்ல நீங்க பொலிட்டிக்ஸ்ல இறங்கி அந்த வழிகளை அஹ் அமைப்போனும் பட் நீங்க கேட்டு நீங்க இன்டர்நேஷ்னலா என்ன செய்யலாம் நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டு விஷயங்கள் நோர்வே நோர்வேல இருந்து பார்த்துக்கல நோர்வே எங்களோட ஸ்ரீலங்கா பார்ட்னர்ஷிப்பை கண்டினியூ பண்ணணும் கண்டிப்பா 
அது என்னென்று செய்யற அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து இப்ப என்னால சொல்ல முடியாது ஏன்றால் மூன்று கட்சி எலெக்ஷன் பண்ணுவினும் அதுல ஒரு கட்சி லேபு பார்ட்டி அவங்க இப்ப நெகோசியேட் பண்றேனும் என்ன செய்ய போறோம் பிளாட்ஃபார்ம் என்ன ஆக்க போறோம் ஸோ டீட்டெயில்ஸ் இப்ப சொல்ல முடியாது பட் ஃபார் ஷோர் பார்ட்னர்ஷிப் கண்டினியூ பண்றோம் அது பிஸ்னஸ் டெவலப் இன்வெஸ்ட்மெண்டா இல்ல எஜுகேஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்டா என்றது இப்ப சொல்ல முடியாது பட் பார்ட்னர்ஷிப் ஷுட் பி தர் அடுத்தது வந்து நான் அப்போது சொன்ன மாதிரி வார் கிரைம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாம வி கேன் கண்டினியூ ரீகன்சிலியேஷனுக்கு முக்கியம் க்ளோஷருக்கு முக்கியம் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஓப்பன்னஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்பேரன்சி டெமோக்ரஸிக்கு முக்கியம் ஸோ ஐ திங்க் பார்ட்னர்ஷிப் நோட் வித் பார்ட்னர்ஷிப் கண்டினியூ பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து வார் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் ஐ திங்க் அந்த ரெண்டாவது விஷயம் நடக்காட்டில் வந்து கண்டினியூ பண்றது கஷ்டம் காரணம் எல்லாருக்கும் உண்மை தேவையா இருக்குது க்ளோஷர் தேவையா இருக்குது அதை நாங்க மதிக்க வேணும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் நம் தமிழ் வானொலி சர்தார் வந்திருக்குது ஏற்கனவே சம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாலும் கொஞ்சம் டஃப் கொஸ்டின் தான் நான் அதை கேட்கணும் தமிழ்ல வணக்கம் இலங்கையில் தமிழர் பிரச்சனையை சிக்கலுக்குள்ளாக்கியதில் நோர்வையின் பங்கும் உண்டு என்று கூறினால் அதை ஆமோதிப்பீர்களா அல்ல எதிர்ப்பீர்களா ஒரு கத்திரி சொல்லுங்க இலங்கையில் தமிழர் பிரச்சனையை சிக்கலுக்குள்ளாக்கியதில் நோர்வையின் பங்கும் உண்டு என்று நான் கூறினால் அதை ஆமோதிப்பீர்களா அல்லது எதிர்ப்பீர்களா அதை உங்கள் நியாயத்துடன் விளக்க முடியுமா யுத்தத்தின் இறுதி கால கட்டத்தில் நோர்வே அரசு நடந்து கொண்ட விதம் சம்பந்தமாக உங்கள் பார்வை என்ன யுத்தத்தின் இறுதி கால கட்டத்தில் நோர்வே அரசு நடந்து கொண்ட விதம் சம்பந்தமாக உங்கள் பார்வை என்ன சமகால இலங்கை அரசு அதன் செயற்பாடுகள் பற்றிய உங்கள் பார்வை என்ன சமகால இலங்கை அரசு அதன் செயற்பாடுகள் பற்றி உங்கள் பார்வை என்ன எந்த அளவுக்கு உங்களால் உங்கள் பதவியை பயன்படுத்தி இலங்கை அரசுக்கு தமிழர்கள் பிரச்சனை சார்ந்து அழுத்தம் கொடுக்க முடியும் நியூசிலாந்து சர்தார் நம் தமிழ் வானொலி நன்றி கல்வலுக்கு நன்றி இது இது ஒரு டெபினிட்டி கஷ்டமான விஷயம் என்னென்றால் நோர்வே வந்து பசிலிட்டேட் பண்ண வேணும் பீஸ் நெகோசியேஷன்ஸ் நோர்வே வெளியால எரிஞ்சது ஓமலோ அப்ப இதுல நாங்கள் எந்த பொறுப்பை எடுக்கிறது என்றதுதான் கேள்வி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எங்கட பார்ட்னர்ஷிப்ப நாங்க கண்டினியூ பண்ணணும் எப்படி இருந்தாலும் நோர்வேக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது ஸ்ரீலங்காக்கு ஒரு ஒரு டெவலப்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது ஆனால் இப்ப பொதுவா நோர்வே அந்த விஷயத்துல அஹ் அந்த என்ன சொல்ற பழிய சுமக்குறேன் அதை எனக்கு தெரியாது ஏனென்றால் இப்ப நாங்கள் வழியால இருந்து வாசிச்சது வந்து நோர்வே ஸ்ரீலங்கா வழியால அனுப்பினாண்டு அப்ப நாங்கள் என்னண்டு நாங்க என்ன செஞ்சிருக்கலாம் வாட்ஸ் தி அல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டோரி ஹியர் இல்லையா சோ நான் நினைக்கிறேன் என்னென்றால் முக்கிய பிரச்சனை வந்து நாங்கள் இன்றைக்கும் எண்டைக்கும் நோர்வே ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்கணும் ஸ்ரீலங்கால டெவலப்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு கண்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அதான் நான் விரும்புறேன் நம்புறேன் அங்கால என்ன கேள்வி சொன்ன பாஸ் அதான் மற்றதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களால் உங்கள் பதவியை பயன்படுத்தி இலங்கை அரசுக்கு தமிழர்கள் பிரச்சனை சார்ந்து அழுத்தம் கொடுக்க முடியும் என்ற கேள்வி முதல் நான் சொல்லணும் வந்து இப்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னென்றால் நான் ஒரு நோவிஜன் சிட்டிசன் நோர்வேல எலெக்ஷன் என்று இருக்கிறேன் சோசியல் இன்எக்வாலிட்டி கிளைமேட் கிரைசிஸ் இன்டர்நேஷனலா வேலை செய்ய விரும்புறேன் ஆனா இன்னைக்கு வர்ற கேள்விகள் எல்லாம் ஸ்ரீலங்காக்கு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அது எந்த பிளாட்ஃபார்ம் நான் பாவிச்சு நிறைய விஷயங்கள் வேலை செய்ய போறேன் அது அது எனக்கு முக்கியம் சொல்றது நான் இங்க வளர்ந்த நான் இங்கதான் எலெக்ஷன் இருக்கிறேன் நோர்வே மக்கள் சார்பா எலெக்ஷன் இருக்கிறேன் ஸோ நிறைய பொறுப்பு இருக்குது நோர்வே பொறுப்பு என்னென்றால் நாங்கள் எந்த நாடுல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்கிறோமோ அந்த பார்ட்னர்ஷிப்ப நாங்க தொடர்ந்து வச்சிருக்கணும் அந்த கண்ட்ரிஸ் அந்த நாடுகள் டெவலப் பண்றதுக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து வேலை செய்யணும் அதுல ஸ்ரீலங்காவும் ஒரு நாடு அதுதான் நான் நம்புறேன் 
அடுத்த கேள்விக்கு இலங்கையிலிருந்து இலங்கையில் மூன்று தசாப்தகால டிஜிட்டல் பாதிப்புக்குள்ளான தரப்பினருக்கு சர்வதேச நிதியை பெற்றுக் கொடுக்கும் பொறிமுறையில் நோர்வேன் இலங்கை வம்சாவளி பாராளுமன்ற உறுப்பினரான செல்வி கம்சி குமாரிடம் அவர்களின் பங்களிப்பு எவ்வாறாக இருக்கும் என்று கேள்வி இதுக்கு நீங்க ஏற்கனவே ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க கம்சி நான் அப்படி தொடர்ச்சியா போறேன் நாட்டுல இருக்கிற மக்கள் தான் அந்த அலுவல்கள் பார்க்கணும் நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் எந்த டைரக்ஷன்ல சமூகம் போறேன் இப்ப நோர்வே பாத்தீங்களா இல்ல கூடுதலா நாடுகள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாடு வந்து அந்த நாட்டுல இருக்கிற மக்கள் தான் அந்த நாட்டு முன்னு கொண்டு வரணும் ஆனா எங்களுக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்குது இன்டர்நேஷனலா அதான் ரெண்டு விஷயம் தான் சொன்னேன்னா பார்ட்னர்ஷிப் தொடர்ந்து வச்சிருக்கணும் நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்றோம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதான் வேலையில் இருக்கும் அப்ப எக்கானமி வளரும் ரெண்டாவது வந்து போர் இது வார் கிரைம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணப்படணும் அண்ட் அது அது இல்லாமல் க்ளோஷர் இல்ல க்ளோஷர் இல்லாம ஓப்பன்னஸ் டிரான்ஸ்பரன்சி இல்ல சோ அது முக்கியமா நான் பாக்குறேன் உம் அடுத்த கேள்வி வந்து அருணா சந்தா வந்து எடிட்டர் சக்கம் இன்விடேஷன் எக்ஸ்டெண்ட் well yes you are representing for the norwegian parliament maybe you are also representing for the tamils in norway also so <laughs> i am a representative for the norwegian parliament i don't believe in boycott and uh, uh, i will accept any invitation for dialogue i don't believe in boycott anyone who wants to speak with me can speak with me uh, and uh, i don't represent the tamil diaspora i represent the norwegian parliament because uh, it's it's vague who is the tamil diaspora who wants to be a part of the tamil diaspora i think that i am a part of the norwegian parliament and that's who i will represent when i go in dialogue and next one the follow up question if yes what are the key issues you will wish to discuss with him i will always speak about the issues that i uh, i work with uh, for example uh, my delis set up um uh sena what's his name uh yeah uh, the former president uh he invited me when i was visiting women all over sri lanka in 2019 when i met him i spoke about v- women rights uh, both in norway and in sri lanka and why the importance of a female being at power and the importance of young female uh, debating and being in the Uh, in the debates and arguing and being a part of the media i spoke about women uh, i and and i think that's important because that was the work i was going to do i was going to meet women all over sri lanka muslims uh, singalam singalese and tamil uh, burgers i mean different kinds of women from all over sri lanka so when i'm when the president invited me i spoke about gender equality and i was criticized afterwards that i didn't speak about war crime that i didn't speak about other topics but when you work in politics you have to stay focused on the goals this short term goal was was for me gender equality and the issues that women in sri lanka no matter if they're singalese tamils or muslim are facing and that's what i said to him that this is an important job and that's something norway should work with and that's something sri lanka should work with நீங்கள் வெளிப்படை தன்மை உடையவர் மூன்று வயதிலிருந்து நோர்வே அரசியல் அரங்கு வந்தது மற்றது நீங்க அங்கு வந்து அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய நூல் ஒன்றையும் அரசியல் நண்பர் ஒருவர் பதிலுள்ள நூல் ஒன்றையும் நீங்கள் அதுல பயந்து கொண்டீர்கள் உங்களோட புக்க பற்றி சொல்றேன் உண்மைகளை வெளிப்படைத் தன்மையுடன் பயந்துள்ளது பாராட்டப்பட வேண்டியது உங்கள் கவிதைகள் ஏற்கனவே வாசித்துள்ளேன் எழுத்திலும் பேச்சிலும் பெண் சமத்துவம் மேலோங்கி நிற்பதை காண்கிறேன் 
நீங்கள் பெண் சமத்துவத்தை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் நோர்வே நாட்டு பெண் சமத்துவத்திற்கும் இலங்கையில் உள்ள பெண்ணிலைக்கும் வேறுபாடு உள்ளது இது பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன என் கே துரசிங்கம் பிரான்ஸ் தலைகளில் கேட்டாலும் நான் ஒன்றைதான் கேட்கிறேன் கலாச்சார வேடுபாடுகள் நிறைய இருக்குது நோர்வேக்கும் ஸ்ரீலங்காக்கும் மத்தியில அப்ப ஸ்ரீலங்கான்னா நான் எல்லாரையும் பத்தி கதைக்கிறேன் எந்த அபிப்பிராயம் என்னன்னா இப்ப நான் முதல் சொன்னேன்னா நான் வளர்ந்த கலாச்சாரம் வந்து பெண்களை வந்து முன்னுக்கு வச்சு கதைக்க பேச வச்ச கலாச்சாரம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்டா இப்ப தமிழ் ஸ்கூல்ல பேச்சு போட்டி அஹ் அரேஞ்ச் பண்ணாலும் அஹ் இப்ப ஒரு ஒரு சின்ன இளம் பெண் ஒரு ஒரு வயது போன ஆம்பளையோட கதைச்சா நாங்க கதைக்க வேண்டிய விதம் வேற ஆனா நான் நம்புறேன் எல்லாரும் சமமா கதைக்கணும் வயசு இனம் மதம் எல்லாம் வேறுபாடு இல்லாமல் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கலாச்சாரம் பல விதங்கள்ல பெண்களை பின்னுக்கு வச்சிருக்கேன் இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் இலங்க போயிருந்த போது போர் இது யுத்தத்தால் குடும்பத்தை லாஸ்ட் பண்ணின நிறைய பெண்களை சந்திச்சு நான் அவங்க எனக்கு சொன்ன வீணம் என்னென்றால் தங்கட பிரச்சனை வந்து ஒரு விஷயம் சிஸ்டம் பிரச்சனை இருக்குது இன்னொரு விஷயம் கல்ச்சுரல் பிரச்சனை இருக்குது அப்ப சிஸ்டம் பிரச்சனை உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஒரு பெண் இன்றைக்கு ஒரு தமிழ் ஏரியா இல்ல ஒரு சிங்கிள ஏரியாவில ரைட் பண்ணப்பட்டால் ஒரு தமிழ் பெண்ணுட்டு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை காரணம் போலீஸ்கள் எல்லாம் கூடுதலா ஆண் அப்படி இருந்தாலும் கூடுதலா சிங்களம் சோ நீங்க தமிழ்லயும் கதைக்க முடியாது ஒரு பெண்ணுட்டையும் கதைக்க முடியாது நீங்க இறைப்பட்ட வந்த விதம் அது என்ன நடந்தது எங்க நடந்தது அது ஒரு கலாச்சார விஷயமா பார்க்கலாம் ஒரு சிஸ்டம் பிரச்சனையா பார்க்கலாம் ஸோ அது சிஸ்டம் கலாச்சார ரீதியா நான் இந்த பெண்களாம் சந்திச்சது வந்து அவங்கள பொலிட்டிக்ஸ்ல இறங்குறதுக்கு ஊக்குவிக்க சிஸ்டம் வந்து ஒரு பெண் பொலிட்டிக்ஸ் போலீஸ் இருக்குதா ஒரு பெண் தமிழ்ல கதைக்கிற போலீஸ் இன்றைக்கு இருக்குதா ஸ்ரீலங்கால அப்படி இருந்தா இருக்கிறார்கள் காணுமா அவங்க பெண்களை உதவி செய்யறதுக்கு அவங்கள நாங்கள் பாவிக்கிறோமா ரெண்டாவது வந்து கலாச்சாரம் அதே நேரம் சொன்ன வேணும் ஹம்சாயினி நாங்கள் பின்னேரம் ஏழு மணிக்கு பிறகு ஒரு ஆண் இல்லாமல் தனியை நாங்க வெளியால போனால் எங்களை பற்றி கரைக்கிற விதமே வேற அது கலாச்சார பிரச்சனை இதுதான் எனக்கு சொல்ல கூறப்பட்ட கதைகள் யஃப்னா போன நான் அங்க வந்து அபோஷனை பத்தி காய்ச்ச வேணும் சிறு இலங்கையில இன்றைக்கு அபோஷன் செய்ய முடியாது லீகலா செய்ய முடியாது ஆனா நிறைய பேர் ஒன்றில் கற்பழிக்கப்பட்டு எல்லாத்திலும் அவங்க படிக்க விரும்பி எல்ல வேலை செய்ய விரும்பி அபோஷன் செய்ய விரும்புறீனம் அந்த வாய்ப்பு அளிக்கும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நான் சொல்றது காரணம் என்னென்றால் நிறைய பேர் நிற்கிறீனும் பெண்களை முன்னுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கும் பெண்கள் உதாரணத்துக்கு பொலிட்டிக்ஸ்ல இறங்க வைக்கிறதுக்கும் அவங்களை மட்டும் கேட்டா மட்டும் காணும் நினைக்கிறோம் நீங்கள் பொலிட்டிக்ஸ் வாரீங்களா அங்க கட்சிக்கு வாரீங்களா அங்க சீட் ஒண்ணு எடுக்கிறீங்களா ஆனா அது மட்டும் செஞ்சா காணாது பெண்களுக்கு இன்றைக்கு நிறைய நிறைய போர்டர்ஸ் இருக்குது ஒன்றில் நாங்கள் புள்ளைய பத்துட்டு கனால வீட்டை நிற்கணும் அதனால வேலை செய்ய முடியாது அதனால படிக்க முடியாது இன்னொரு கலாச்சார விதம் வந்து நாங்கள் ஆம்பளை மாதிரி கதைக்க முடியாது நடந்து கொள்ள முடியாது இப்படியான ரூல்ஸ் இருக்கும் வரைக்கும் பெண்கள் கீழே தான் நிக்க போறோம் இதனால நான் சொல்றது நோர்வேல எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட் என்று இல்ல இங்கேயும் நிறைய ஜெண்டர் இக்வாலிட்டி நோக்கி நிறைய விஷயங்கள் வேலை செய்ய இருக்குது இன்னும் நாங்கள் நிறைய பெண்கள் வேலை செஞ்சாலும் டொப் லீடர்ஸ் ஆம்பளையர் தான் நிறைய பெண்கள் ஒவ்வொரு துறையிலும் இருந்தாலும் அந்த மேல மேல போயக்குல கூட ஆம்பளையர் தான் இருக்கணும் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நான் பாக்குறேன் ஆனா பார்த்து நீங்க என்றால் இங்க எந்த துறையில பெண்கள் கூடுதோ அந்த துறைகள்ல வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ரேப் அதெல்லாம் அப்படியே குறையும் காரணம் பெண்கள் வர்றதால அவங்களோட பார்வை வித்தியாசமா இருக்கிறதால நிறைய விஷயங்கள் மாறி சோ நான் ஒஸ்லோ இது நோர்வே இலங்கை என்று கம்பேர் பண்ண விரும்பல ஆனா ரெண்டு இடத்துலயும் பிரச்சனை இருக்குது நான் அப்போது சொன்ன விஷயத்த திருப்பி சொல்றேன் ஹாஃப் த பீப்புள் ஹாஃப் த பவர் ஒரு இடத்துல அரவாசி பெண்கள் இல்லாட்டில் அந்த இடத்துல பிரச்சனைகளும் இருக்கு அதை நாங்கள் தொடர்ந்து வேலை செய்யணும் அந்த பிரச்சனை இலங்கையிலையும் இருக்குது நோர்வேலையும் இருக்குது 
comes with time has already up five o'clock now. We have 30 minutes just more. I have already more questions here and I have also got it some questions and uh, some people have rose the hands also. So we mm -hmm. have at least 20 minutes. Uh, we have to give those who are at the, okay. at the hall today. So mm -hmm. I have 10, maximum 10 minutes to go through questions here. The question from Sarminda Fernando, news editor, the island, Sri Lanka. He has also said many questions, but at least you have to answer the one question. Before yeah. you entry into Norwegian parliament this year, how many of those who had escaped Anders Breivik rampage in June 20, uh, 2011, uh, 2011? Entered mm -hmm. parliament in 2013 and years later. In addition to you, did any survivors enter parliament yes. this year? Um, now, how many of them? I yeah. think in 2013, there was one. In 2017, there was two. In 2021, there were six. Yes, correct. Mm. Right. So uh, I go forward, speeding up. Uh, Kalem Bandara, deputy editor, Daily Mirror, asked uh, three questions. I go through that. As far as Sri Lanka is concerned, what kind of issues will you be raising in parliament over there? Do you wish to voice the concerns of Tamil people here because of your ethnic origin? Do you believe in a separate state for Tamils in Sri Lanka? Uh, I can start with the last question. Please, very brief. I have more questions also. Okay. <laughs> <laughs> yes. uh, when it comes to separate state, I, I don't understand why people ask us. I am a Norwegian citizen. I, I run to another country and uh, with my family and we start a new life. It's, we should not have an opinion about how Tamils and Sinhalese and Muslims in Sri Lanka should live. It's their decision. They should make the decision. And when it comes to Tamil issues and Sri Lankan issues, I already said, I will uh, work to strengthen the partnership between Norway and Sri Lanka. And I will uh, continue to say that we should investigate the war crime. Okay. Next comes see Panida Amrasagara, reporter Ceylon Today. Uh, he has also sent many questions, but I with, go with the two questions. What is your position? or thinking vis-a-vis UNHCR resolution 46.1. And what lessons in, is in respect of multiculturalism can Sri Lanka learn from Norway? Okay, the first, uh, I, first I one, haven't- What is your position? I have vis vis uh, UNHCR resolution 46.1. Yeah, I haven't followed that, so I can't answer that. I'm so sorry. Uh, what? But uh, multiculturalism, I think that if you have different background, it shouldn't matter. You should have the same access to education, work, life, and anything else in the society. And, and I think that uh, in Norway, we do have that. And I um, it's, it's the only way for us to uh, engage uh, equally. Uh, this election, we got uh, elected in 10 different backgrounds with people in, in the parliament with 169 representative. Uh, Vietnamese, Somali, Sri Lankan, um, yeah, it's, it's a lot of different uh, backgrounds, and I, I'm very proud of that. Okay, Sam uh, Tavraja from Switzerland. Norway not to Arasiali, Ninda Halamaha, Ningal Panga Kundan, Totachiaka, Tatpo, the Nada Alamanda, Rupinaha, a huge decal. India Vetti, Ningal Uvar no Kundrekal. Ningal Sam the Kachi Vetuvetu, Archemikul and Nilayil, Kachi in Ulanyan, Anni in Mukhester and Adipadil, Pulumbe, Marta Pinadia Kundar and Adipadilim, Amateur Avail, Rambra Kuri Vaipumul Kulada, Amateur Hau Irkuri Vaipuladan Hignam, Minister of the Vaipumul Kirku. I could like to mind in the Torah Mulki Kutalam. The next question also Sadium in the Tamil Samuel Pirikya Muriadu, Angamaha, Pulumbe, Nadu Hilim, Torah. Is the Torah Mul and Women? Okay. Jadi vande en innum anga da samothle irukkadhan enak bulangela. It's or other or modern society la jadi a practice pandrathu alagum illa arivum illa. Na adu appadi irukka kooda endra dhaan naan nenaikiren. So en appadi naanga practice pandrom en engalukku idaila 
எந்த இனம் எந்த மதத்தை சேர்ந்தாலும் எல்லாருக்கும் இடையில நிறைய காமன் இருக்குது அதாவது சோசியலி ஈக்குவலி நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு இடையில காமனா இருக்குது அப்படி இருக்கும் போது ஏன் நாங்கள் இப்படி போக்கஸ் பண்றோம் எங்களுக்கு இடையில இருக்கிற வித்தியாசங்களை அதுவும் ஜாதி அது கன்ஸ்ட்ரக்டட் வித்தியாசம் எந்தையோ ஒரு காலத்துல ஆட்கள் கொண்டு வந்த ஒரு லேபிள நாங்க தொடர்ந்து பாவிக்கிறது வந்து ஏன் என்று எனக்கு விளங்கியல I don't understand it. Uh, I, I, yeah. Uh, Aparam, minister, no, I will not become a minister. Uh, I'm still new. <laughs> we will see in the future. Kamsi, I'm going to tell you, you are the next two years of the Prime Minister candidate. I'm going to tell you, you are the next Prime Minister and the next Prime Minister. I'm going to tell you, you are the next Prime Minister. I'm going to tell you, you are the next Prime Minister. வந்திருக்குது <laughs> உங்கள் கடுமையான உழைப்பின் மூலமும் விடாமுயற்சியின் வழியாகவும் நோர்வேயில் தொழில் கட்சிகள் ஒரு முன்னணி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக நீங்கள் தற்போது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கீர்கள் உங்களுக்கு நமது வாழ்த்துக்கள் இந்த பயணத்தை பின்னோக்கி பார்த்து நீங்கள் கடந்து வந்த வழித்தடனங்களை எண்ணி பார்க்கும் போது இது உங்களுக்கு அதிகமாக நினைவுக்கு வருகின்ற விடயங்கள் ஆளுமைகள் இவை பற்றி கூற முடியுமா பட் ஆர் த மெமரிஸ் யூ ஆர் கமிங் பேக் பேக் செகண்ட் கொஸ்டின் இப்போது தமிழ் இளையோர் பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட சில துறைக்குள் மட்டுமே கால் பதிக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும் போது நீங்கள் இன்றொரு முன்னணி அரசியல்வாதியாக பரிணமிக்கிறீர்கள் தமிழ் இளையோருக்கு நீங்கள் என்ன செய்தியை சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் எமது தமிழ் மக்களின் நீதிக்கான போராட்டத்தில் எவ்வாறு பங்கை வைக்க விரும்புகிறீர்கள் நன்றி பிளீஸ் சோ முதலாவது வந்து என்னென்ன தடைகளை நான் சந்திச்சிருக்கேன்னு ஒரு பெண்ணா ஒரு அதுவும் ஒரு வெளிநாட்டு பண்ணா நிறைய தடையல் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்ல இருந்து ஆண்களும் வேறு பெண்களும் உங்களோட கதைக்கிற விதம் இல்ல என் நீ யாரு இப்படி ஒரு வெளிநாட்டுக்காரு இந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அதாவது அந்த தடைகள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது ரேசிசமும் இருக்குது செக்சிசமும் இருக்குது அதாவது ஒரு பெண்ணா இருக்கிறதால ஆட்கள் உங்களோட கதைக்கிற விதங்கள் இருந்தாலும் அதை நோக்கியும் வேறோணும் என்றால் நாங்கள் பொலிட்டிக்ஸ்ல இறங்கினது ஒரு உலகம் பெர்ஃபெக்டா இருந்தாலும் நாங்க பொலிட்டிக்ஸ்ல இறங்கி இருக்க மாட்டோம் அப்போ ஒரு அரசனையும் அரசியமைச்சிட்டு நாங்கள் எல்லாரும் சும்மா இருந்திருப்போம் உலகம் பெர்ஃபெக்டா இல்ல அதனாலதான் நாங்க பொலிட்டிக்ஸ்ல இருக்கிறோம் நாங்கள் ஒவ்வொரு பேரும் ஒவ்வொரு விதத்துல உலகத்தை மாத்த விரும்புகிறோம் ஆனால் அந்த வழியில வந்து நான் உண்மையா மிகவும் அப்ரிஷியேட் பண்றது வந்து என்ற பதினாலு வருஷ பொலிட்டிக்கல் ஜேர்னில நிறைய விதமான ஆக்களை சந்திச்சுக்கிறேன் நிறைய விதமான கருத்துகளை சந்திச்சுக்கிறேன் நான் அவங்களோட ஒத்துக்கொள்ளாட்டியும் ஒரு ஒவ்வொரு விதமான மனுஷரோட கதைக்கிறது வந்து உண்மையிலே நான் விரும்புகிற விஷயமா தான் பொலிட்டிக்ஸ் அதாவது எங்களோட எல்லாரும் அக்ரி பண்டாட்டியும் அவங்க அவங்களோட கருத்து அவங்க ஏன் அவங்க அந்த கருத்தை வச்சிருக்கிறேனோ எதுக்காக அவங்களே அப்படி வேலை செய்யணும் என்று படிக்கிற விஷயம் இருக்குதல்லோ அதான் நான் பொலிட்டிக்ஸ் என்று நம்புறேன் இதுல கம்சி இப்ப இதுல நாலு பேர் கையெழுத்து இருக்கணும் பீப்புள் வந்து அவர்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க அவர்கள் நீரவர்கள் வந்து முதலாவதாக ஈஸ்வரன் ரட்னம் ரெண்டாவது அருண் ஆரோக்கியநாதன் மூன்றாவது ராம்குமாருக்கு வர்றோம் நாலாவது மனோஜ் சித்ரா வீரே சரி மற்றது ஜூடியன் சிந்திச்சன் இப்படி அஞ்சு பேர் கியூர் நிற்கணும் மற்ற அதோட எழுத்துலையும் வந்திருக்கிறது ஈஸ்வரன் ரட்னம் பிளீஸ் ஈஸ்வரன் ரட்னம் எஸ் ஹாய் காம்சி கன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்லி ஆன் ஆன் யோர் எலெக்ஷன் டு நார்விஜன் பார்லிமெண்ட் ஐம் ஈஸ்வரன் ரட்னம் ஐம் ஃப்ரம் த டெய்லி மிர நியூஸ் பேப்பர் இன் இன் ஸ்ரீலங்கா just listening to all the comments you made both in tamil and in english uh since you spoke a lot on sri lanka although you also emphasized the fact that you have been elected uh, by the norwegian people to look at norwegian issues um and i'm just wondering uh considering that there's a lot of pressure on on uh, the whole uh, ethnic conflict or you know pushing for a solution on the sri lankan issue 
what sort of message would you be taking uh, to the Norwegian parliament? Would you be taking, uh, you know, would you be looking uh, to push Norway to uh, sort of get involved in this issue? Uh, and what would your message be? Thank you so much, Isfran. That's a very good question. So uh, the way we work is that it's not a individual work. It's not me going back to the parliament having opinion. In Norway, the parties are strong. The, the issues we want to speak up about, the issues we want to work with, we first take it to the parliament. No, so, so, sorry, sorry. We first take it to the party, the political party, uh, and we have a conversation about what is our stand together. And then the Labour Party uh, take it to the parliament. Uh, so what I will do is that I will continue to you know, speak with the foreign ministry when we get the new foreign minister uh, the next two weeks. Uh, and I will speak with them about how do you think, I wanna learn about the partnership. I think there is a lot, I don't know. So I need to learn about how is the partnership. I will talk to the uh, ambassador in Colombo. I will, I will speak to different people who work with Sri Lanka and I will learn more. I wanna know what works and what doesn't work because the partnership should be strong. I still believe that the war crime should be investigated because it's about openness. Uh, and, and that's all I have to say about that. And last uh, but not least, I think that whatever that the Sri Lankan people needs for living in Sri Lanka for their country, they should decide that. Uh, I think that I don't think it's a good development that you always wait for the international society to react first. We have an important job to contribute to the partnership, to contribute to the investigation, etc. But the future of Sri Lanka, it's in the hands of the Sri Lankan people. Um, the next question from Ram Kumar, please. Uh, in the pair, Ram Kumar, and Mira uh, Gesari newspaper. Uh, News and current affairs again, Jaja, and they will assist and use Rhyme. So, Mughal Mulla, the Ningal Parliament, Rupinara, Terrivis and Jazak, Waltakal, Adepola, and a Kirby Ningal war crimes investigation in Lavande, stronger gringle, other stronger children, Anal, Ilangale, Rikra Ningal, meet Panina, President, Maitri Palas Rishinava, Herikalam, other Iperigra, current President, Arikalam, in the government one day. Uh, war crime investigation lay interest on delay. So are they other one the pretty other push pandra than rather or paka mirica? End a curvy ningle or war crime investigation internal push pandering la, other than the war crime in investigation and rather external and other government weather pagring la. Are they rather than the Ning Norwegian children? Uh, Norway, Kim, Sri Lanka, and the bilateral relationship one very strong. concern actually. So in the war crime investigation and Ravisha the post Pandra Neram, other in the bilateral relationship a keep up under in the random or rend iravil pretty balance one of Oringa. war crime investigation one in a part of a recum openness, mukiam trans transparency mukiam. Other than another particular the Kaikran Karanam, international Nangada the Sayranda, other Mukiavisham, Nangal International Society La Solonum, a pre war crime investigate Pandiahonum, Karanam, non Sandichi that layum, Matta historic historically up, Matta Sandia Lapati Basting Landa, Sarbades and Ada Layum, Unmea Teriama, Angala Poha Muria. For the Wala Muria, the Unma Munaka Veratil, for the Kamria, the other Naka Mukiam, and the work from investigation. Renda on the Nikrikal in Alam, Ian Thorn the partnership with Chiriklam, Ade Samyam, work crime investigate under Pushpan Lamande. Nanapo the Sonda Madri, I don't believe in boycott. Boycott lay an economic ele. Investigation, sorry, investment, economical investment, business investment Mukiam, Karnam Adan, Vela Vipakala Guruka. Vela Vipical and Nirta Muria, in development and Nirta Muria, Anal on the partnership and on a demand second to Verla. Ilangela Sahal Rangalacum Udavi Poiseravanum, partnership Ella Adlem work Panonum, Ella Inangalacum Poiseron, Inangala Samamaha treat Panonum, a pretty man a demand seveclam, and anan on the boycott and the Vishiatla, and on Perisanambikil and the Solova. 
Kamshi, I have got one question from Sarminda Fernando. Please mm. ask her, when did you reach Norway? When did uh, you reach Norway? Uh, uh, That's up to you, or you want to answer, but uh, Fernando from Sri Lanka, the one journalist asked you, when did you came to Norway? Oh, 91. 91, okay. Mm. Uh, next uh, one, Manochitra, please, from Vilesari. Good evening, Hansi. Ilangai Makkal Sarva, Ungalikku Valtikkal, Naa Manochitra, Veera Ketri Paper Larindu. நிறைய விஷயங்கள் தமிழ் மக்கள் பிரச்சனைகள் யுத்த குற்றம் சம்பந்தமான விச விசாரணைகள் பற்றி நிறைய விஷயம் பேசுனீங்க ஆக்சுவலி அது வந்து ஸ்ரீலங்காவில் காணப்படுது ஆஸ் யூஸ்வல் ஆனால் அதை தாண்டி இப்போ நீங்கள் நோர்வே ஒரு ஜனநாயக நாடு அதே மாதிரி இலங்கையும் ஒரு ஜனநாயக நாடு இந்த ஜனநாயக நாட்டில் இப்போ இரா இராணுவமயமாக்கல் அதிகமாக இருக்குன்ற குற்றச்சாட்டு பொதுவாகவே தற்போதைய அரசாங்கத்தின் மீது முன்வைக்கப்படுது இது சம்பந்தமாக உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன பெரும்பாலான பெரிய உயர் பதவிகளில் வந்து பெரும்பாலான முன்னாள் இராணுவத்தினர் தான் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் இந்த மாதிரியான இராணுவமயமாக்கலை உங்களோட பார்வையில் எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு ஒரு பழைய செய்யிங் ஒன்று இருக்குது வி கெட் த பொலிட்டிஷியன் வி டிசர்வ் அதாவது எங்களுக்கு எந்த பொலிட்டிஷியன் டிசர்வ் பண்ணுவோம் பண்றோமோ அதான் எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நான் என்ன சொல்ல வாரன் என்றால் ஜனநாயக நாடுன்னா நீங்கள் விரும்பினாக்களுக்கு வோட் பண்ணலாம் இப்ப நோர்வேல என்னென்றால் இப்ப கட்சிகளுக்கு நாங்கள் வோட் பண்ணலாம் கட்சியில் கோஆப்ரேட் பண்ண வேணாம் கோஆப்ரேட் பண்ணி மெஜாரிட்டி ஆக்க வேணாம் அந்த லார்ஜ் பார்ட்டி இந்த தலைவர் தான் பிரைம் பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் தான் சகல மினிஸ்டரையும் செலக்ட் பண்றது மற்ற கட்சியில இருந்தும் ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு பிரச்சனை என்ன என்றால் நாங்கள் நிறைய இடங்கள் இது ஸ்ரீலங்கா மட்டும் நிறைய இடங்கள்ல வந்து ஓப்பன்னஸ் இல்லை பொலிட்டிக்ஸ்ல இந்த ஒரு கட்சிகளை ஒரு என்னென்ன நடத்துறீனாம் யார் என்ன செலக்ஷன் செய்யறீனம் எதுக்காக செய்யறீனாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆக்கள் இந்த தொடர்பு என்ன என்ன ஃபேமிலி தொடர்பு இருக்குதோ சோஷியல் தொடர்பு இருக்குதோ அந்த நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஓப்பனா இல்லை அதனால எங்களுக்கு ஓன்லி தெரியுது வந்து இன்னார் பிரதிநிதி இன்னார் மினிஸ்டர்ஸ் இன்னார் எடுப்பார் இனம் என்று ஆனா அதுக்கு மேல நான் விரும்புறேன் என்னன்னா அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இல்லாதபடியா தான் இப்படி இருக்கு வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க நோர்வேல கூட நோர்வேல கூட நிறைய ப்ராசஸ் வந்து ஓப்பனா இல்லை இப்ப இப்பதான் புது புது குரூப்ஸ் இப்ப மைனாரிட்டி குரூப் ஒவ்வொரு ஒரு குரூப்பும் பார்லிமெண்ட்டுக்கு எடுப்படைக்கல தான் நிறைய விஷயம் ஓப்பனுக்கு வருது ஏன்னா நாங்க வித்தியாசமான கேள்விகளை கேட்கிறோம் வித்தியாசமான விஷயத்துல நாங்கள் போக்கஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த வகையில வந்து பொலிட்டிக்ஸ்ல வித்தியாசமான ஆக்கள் வந்தாதான் இந்த விஷயங்கள்ல கேள்வி கேட்கலாம் ஒன்று வந்து மீடியா கேள்வி கேட்கலாம் இன்னொன்று வந்து சில கட்சிக்குள்ள புது ஆக்கள் போகணும் அவங்களும் பொசிஷன் எடுக்கணும் எல்லாரும் புது கட்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு விதத்துல நாங்கள் வேறு வேறு ஆக்கள் அந்த பவர் இருக்கிற டேபிளை சுத்தி இருந்தா தான் அந்த கேள்விகளை கேட்கலாம் நான் நம்புறன் வந்து உதாரணத்துக்கு இந்த இப்ப இப்ப எங்களோட யூனாஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகி மினிஸ்டர்ஸ் செலக்ட் பண்ண போறார் அப்ப எல்லாரும் உடனே பார்ப்பேன் மீடியாவில் பிறவு இன்னாருக்கே என்ன பேக்ரவுண்ட் இருக்கு வந்து இப்படி ஐம்பது வீத பேருக்கு ராணுவ பேக்ரவுண்ட் என்றால் அது மக்கள் மத்தியில மதிப்போ இல்ல ஒரு ஒற்றுமையோ தராது நீங்கள் தான் மக்கள் நீங்க தான் வோட் பண்றீங்க இப்படி தனி ராணுவத்துல இருந்து மட்டும் மினிஸ்டர்ஸ் எடுக்கிற கட்சிகளுக்கு வோட் பண்ணால் அதான ரிசல்ட் ஆகும் சோ யா நான் நினைக்கிறேன் வந்து எந்த கருத்து வந்து எப்பயும் வித்தியாசமான ஆக்கள் ஒவ்வொரு ஒரு விதமான ஆக்கள் ஒவ்வொரு ஒரு இனத்துல ஒவ்வொரு ஒரு மதம் பெண் ஆண் ஒவ்வொரு விதமான ஆக்கள் ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட்ல இருக்கணும் அதே மாதிரி இது ஆப்போசிட் தொடர்ந்து கவர்மெண்ட்ல வர்ற ஆக்கள் ராணுவ பின்னணி என்றால் அப்ப டைவர்சிட்டி எங்க இருக்கு அருண் ஆரோக்கியநாதன் அதுக்கு அடுத்தது யூடியன் சிந்திஜன் நியூஸ் பர்ஸ்ட் பிளீஸ் அருண் ஆரோக்கியநாதன் வணக்கம் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நீங்க இலங்கைக்கு வந்த போது நான் உங்களை சந்திச்ச நான் இன்டர்வியூ பண்ணினேன் அப்போது நீங்க கூறியிருந்தீங்க 
இந்த விடுதலை புலிகள் தொடர்பாக ஒரு கருத்தை சொல்லி அதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு சர்ச்சை ஏற்பட்டது அப்ப நீங்க எந்த வகையான ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலைய எதிர்கொள்றீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப வந்து புலம்பெயர் தமிழ் மக்கள் இலங்கையில வந்து முதலீடு செய்யறதுக்கு தடையா இருக்க விடயம் என்ன அதற்கு இலங்கை அரசாங்கம் என்ன செய்யும் முதலடி நடவடிக்கை என்ன ஷோர்ட் டேர்ம் மிட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் நடவடிக்கை என்ன நினைக்கிறேன் இந்த விஷயங்களை நாங்க தொடர்ந்து கட்சிக்குள்ள கதைக்கிறேன் நாங்கள் அப்போது ஒரு கேள்வி வந்தது இது வெளிப்படுத்தியா கதைக்கிறதா இல்ல உள்ளுக்குள்ள வேலை செய்யறதான்னு நான் நம்புறேன் ஃபாரின் இன்டர்நேஷனல் இஷ்யூஸ்ல நிறைய விஷயங்கள் உள்ளுக்கு தான் வேலை செய்யணும் அதை தொடர்ந்து பிளத்து கதைச்சு செய்ய முடியாது உள்ளுக்கு தான் வேலை செய்யணும் ஸோ இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்கணும் வந்து நான் கண்டிப்பா உள்ளுக்கு வேலை செய்வேன் இந்த விஷயங்களும் வேற விஷயங்களும் வேலை செய்வன் ஸோ பார்ட்னர்ஷிப்ல வந்து அதை என்னண்டு அதை முன்னுக்கு கொண்டு வரண்டு அதுல டீட்டெயில்ஸ் வந்து இப்ப என்னால அதை சொல்ல முடியாது காரணம் இப்பதான் புது கவர்மெண்ட் அமைக்க போறோம் அதை என்னென்ன முன்னுக்கு கொண்டு வரேன்னு அவங்களுக்கு அப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு கட்சி தான் அதை அமைக்கிறது நாங்க தனியா இருந்து செய்யறல ஸோ அந்த பார்ட்னர்ஷிப் பத்தி வந்து இன்னொரு முறை தான் சொல்லணும் அவங்க வேலை செய்ய தொடங்கின பிறகு நெகோசியேஷன் முடிஞ்ச பிறகு Yudin Sindhijan, news first, please. Yeah, good evening, uh, Ms. Amzi. First, congratulations for your great yeah. achievement. I have several questions on the SNSP level. I have a question for you. I have a question for you. There is a war crime in Ilangai. There is a war crime in Padipkulana. 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 வாய்ப்புகள்ிபியூட்ரி <laughs> பெண்களுக்கு <laughs> 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 ஜனாதிபதி <laughs> டெத் சர்டிபிகேட் வேணாம் எங்களுக்கான ஒரு நியாயமான விஷயம் வேணும் அவங்க எங்க இருக்கிறாங்கன்றது அவங்க கேக்குறாங்க அந்த फोर्थ क्वेश्चन அதோட சிங்கிள் क्वेश्चन நான் கலி வந்து கூடுது அந்த फोर्थ क्वेश्चन அதுல வந்து அதாவது நீங்க அங்க ஒரு யங்ஸ்டர் மதவேல இலங்கையில வடக்கு கிழக்கு மலையகம் வடக்கு கிழக்குல மலையகம் வரை சௌதி சூடி என்ன இருக்காங்க அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு அவங்க டெவலப் பண்ண கூடிய ஏதாவது கல்வி அல்லது விளையாட்டு துறையில டெவலப் பண்ண கூடிய ஏதாவது உங்களுக்கு ரிகார்டிங் इश्यूज எது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு நீங்க இன் ஃபியூச்சர்ல இது முன்னெடுக்கிற உங்களுக்கு ஐடியாஸ் இருக்கா थैंक यू ஓகே உண்மையிலே நீங்க கேட்ட கேள்வி ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டு நான் போல முதலாவது வந்து ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் சில விஷயங்கள் செய்யணும் அவங்க ஒரு ஓப்பன் டெமோக்ரஸி என்று காட்டுறதுக்கு அதுல முதல் விஷயம் அப்போது சொன்னா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் இன்னொரு விஷயம் மைனாரிட்டி ரைட்ஸ் ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் ஒரு மோடர்ன் ஸ்டேட்டா இருக்க விரும்பினால் அவங்க மைனாரிட்டி ரைட்ஸ் ரிஸ்பெக்ட் பண்ணணும் மெஜாரிட்டிக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது மைனாரிட்டி ரைட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு 
இப்ப எங்கிற பார்வையில ஒரு வெஸ்டின் கண்ட்ரி பார்வையில மைனோர் மைனாரிட்டியை நாங்க பாதுகாக்காட்டில் அது ஒரு அதுவும் ஒரு மிக பெரிய கிரைம் மைனாரிட்டியை பாதுகாக்காட்டி சோ அது மைனாரிட்டி ரைட்ஸ் பத்தி இன்னொன்று வந்து நான் ஒரு காலம் சொல்லல நோர்வேக்கு வந்து நான் பெண்களுக்கு இது செய்யப்படும் நான் செய்யப்படும் ஐ நெவர் செட் தட் தட்ஸ் நாட் ட்ரூ நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஸ்ரீலங்கா வந்து ஒவ்வொரு பெண்களையும் சந்திச்சது நோக்கம் வந்து எம்பவர்மெண்ட் ஒவ்வொரு பெண்ணும் என்னென்ன அவங்க எங்கேஜ் பண்ணலாம் உண்டு அந்த வகையில ஸ்டூடெண்ட்ஸ சந்திச்சு நான் விதவுஸ சந்திச்சு நான் ஒவ்வொரு விதமான பெண்களை சந்திச்சு நான் அது உண்மையில இன்ஸ்பயர் பண்ணது ஒரு பர்சனல் லெவல்ல இன்ஸ்பயர் பண்ணது அவங்க உண்மையில ஸ்ட்ராங் உமன் இப்படி 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 இவ்வளவு விஷயங்களை அனுபவிச்சுட்டு அவங்க தொடர்ந்து அவங்க காலில் நிக்கிறீனம் என்றதை பார்த்தாலே உண்மையில தமிழ் பெண்கள் பெருமையா இருக்குது என்னன்னா அவங்களோட கதை அவங்களால சொல்றீனா அவங்களுக்கு என்ன நடந்திருக்கு எப்படி நடந்திருக்கு அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆனா எம்பவர்மெண்ட் வந்து என்னென்று அவங்கள் மட்டாக்கள் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு குரல் இல்லைன்னு சொல்லே இல்ல அந்த குரலை என்னன்னு பாவிக்கிறத பத்தி தான் நாங்க கோர்ஸ் வைக்க வந்தேன் அதான் எனக்கு முக்கியம் அதனால நான் மற்ற நாடுகள்ல போய் உமன் கேன் டூ இட்னு சொன்ன நான் அந்த பர்மா இராக் முசம்பிக் என்று போய் செஞ்சதுண்டு சோ இது இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு என்னன்னா நான் இலங்க போயிருந்த போது என்னன்னா அப்போது சொன்னான் சில விஷயங்கள் இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி செய்யணும் ஆனா நிறைய விஷயங்கள் ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற மக்கள் தான் செய்யணும் நான் இலங்கையில போயிருந்த போது வந்து கூடுதலா என்ன ஆக்கள் கேட்கறது வந்து நீங்கள் என்ன செய்ய போறீங்க ஸ்ரீலங்காக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போறீங்க ஸ்ரீலங்காக்கு அஹ் உண்மையா சொல்ல போனா ஹிஸ்டாரிக்கலி ஸ்பீக்கிங் உண்மையா சொல்ல போனா ஸ்ரீலங்காக்கு ஒரு நீண்ட கால ஒரு சொல்யூஷன் எடுக்கிறால் அது அங்க இருக்கிற மக்கள் தான் அதை ஆக்க வேண்டும் அஹ் அங்க இருக்கிற மக்கள் தான் ஆக்க வேணும் நிறைய பேர் சொல்ற வேணும் நோர்வே ரிச்சா இருக்கிறதுக்கு காரணம் நோர்வேல இருக்கிற ஒயில் மணி அது உண்மை இல்ல நோர்வே ரிச்சா இருக்கிறது காரணம் பெண்கள் உழைச்சு கட்டி டாக்ஸ் பே பண்றீனம் எல்லாம் அந்த காசு ஒயில் மணியோட ஒப்பிடு கூட முடியாது என்ன அந்த அளவுக்கு வேலை செய்யணும் அந்த அளவுக்கு டாக்ஸ் பே பண்றீனம் அந்த அளவுக்கு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டம் ஒன்று கொண்டு அப்படித்தான் ஸ்ரீலங்கால முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்ப நாங்கள் முதல் ரீகன்சிலேஷன் செய்யணும் எல்லாருக்கும் ஒரே உரிமை கொடுக்கணும் தமிழ் மக்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு படிப்பு வாய்ப்பு ஒரே சமமா கொடுக்க வேணும் அப்படி கொடுத்தாதான் பிறகு வேலை செய்யலாம் இல்லாட்டி இன்றைக்கு நான் இது உண்மையா போயும்னு தெரியல ஆனா எனக்கும் சில கதைகள் வர்றது என்ற என்ற குடும்பங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா அதாவது லஞ்சம் கட்டித்தான் வேலை கிடைக்கும் என்று இல்ல இப்படி 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 ஆக்களை தெரிஞ்சாதான் வேலை கிடைக்கும் நெட்ஒர்க் இருந்தா வேலை கிடைக்கும் என்று அப்படி இருக்கும் போது நம்பிக்கை வராது ஒரு நாட்டுல இல்லையா அந்த நம்பிக்கை வராது அந்த விஷயங்களை நாங்கள் வெளியால கொண்டு வர்றேன்றால் உங்களுக்கு நீங்கள் விரும்புகிற மாதிரி தலைவர்களை முன்னு கொண்டு வரணும் ஓப்பன்னஸ் நீங்க தான் உருவாக்கணும் அப்புறம் உங்களோட கையில இருக்கிற பவரை நீங்க ஒரு காலம் மறக்க கூடாது நோர்வே எவ்வளவு செஞ்சாலும் ஈரோப் எவ்வளவு செஞ்சாலும் ஸ்ரீலங்கால என்ன விஷயத்த முன்னு கொண்டு வர தமிழ் மக்கள் கையில தான் இருக்குது அதான் நான் உண்மையா நம்புறேன் இப்படி நான் பெண்களை ஒவ்வொரு ஒரு நாட்டுல போய் சந்திக்கலாம் நாங்க கதைக்கிறத வந்து நோர்வேயோ ஈரோப்போ உங்களுக்கு என்ன செய்ய போனோம் இல்லை நாங்க சேர்ந்து என்ன செய்யலாம் புலம்பெயர் பெண்களுக்காக தங்கள் நாட்டில் என்ன சேர் திட்டங்களை முன்வைத்துள்ளார்கள் அவற்றை எப்படி செயற்படுத்த உள்ளீர்கள் அங்கு விசா இல்லாத நிலையில் உள்ளவர்களின் சவால்கள் என்ன தங்களால் அவர்களுக்கு எவ்வாறான செயற்பாட்டை செய்ய முடியும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து தர்மனி சுதந்திர ஊடகவியலாளர் அவர் கேட்கிறார் சொல்லி என்றால் அங்கு விசா இல்லாத நிலையில் உள்ளவர்களின் நோவையில வந்து அவர்களுக்கு சவால்கள் என்னன்னா அவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அதுக்கு அடுத்ததாக ராம்குமாருடைய கடைசி கோழி அவ்வளவு யா நான் ஷோர்ட்டா சொல்றேன் இன்னைக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனை என்னென்றால் விசா இல்லாமல் வேலை செய்ய முடியாத ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது சோ தொழிலாளர் கட்சி வந்து அது விசா இல்லாட்டியும் உங்களோட பேப்பர்ஸ் இருந்தா அதாவது நீங்கள் யாரென்று உங்களால் அடையாளம் காட்ட முடியும் என்றால் வேலை வாய்ப்புகளும் படிப்பு வாய்ப்புகளும் கொடுக்கறதுக்கு அளவில் பாக்குறோம் நன்றி அப்ப கடைசி இறுதியாக ராம்குமார் நீங்களும் சொல்லி முடிப்போம் ராம்குமார் பேஷன் பிளீஸ் 
நான் டைம் எடுக்கல நீங்கள் நான் கேட்ட கொஸ்டின்ல நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணதுல எனக்கு ஒரே ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் நீங்கள் போஸ்ட் பண்றது வார் கிரைம்ஸ்ல எக்ஸ்டர்னல் இன்வெஸ்டிகேஷனா இன்டர்னல் இன்வெஸ்டிகேஷனாது உண்டு ரெண்டாவது லேபர் பார்ட்டி உங்களோட பார்ட்டி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் இப்போ நாங்கள் எரிக் சொல்கையும் பாஸ்ட் அந்த 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸை வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணினால் உங்களோட லேபர் பார்ட்டின பாலிசி என்னது உங்களுடைய கடைசி கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாது காரணம் நாங்க லேபர் பார்ட்டி அதை பத்தி கிடைக்கல பார்ட்னர்ஷிப் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் என்றதுதான் விரும்புறோம் நீங்க முதல் கேட்டதுக்கு நீங்க முதல் கேட்டு கேள்விக்கு வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் இன்வெஸ்டிகேஷனை வச்சு என்ன செய்யறது வெளியால இருந்து வந்து தான் பார்க்கணும் வெளியால இருந்து வந்து தான் ஜட்ஜ் பண்ணணும் இப்ப ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் அவங்க என்ன பிள்ளை செஞ்சிருந்து அவங்களே இன்வெஸ்டிகேட் பண்றது பாஸ்கரன் கொஞ்சம் இருக்கமா இருக்குது அதே சமயம் நான் நோர்வேல நோர்வே மக்களால எலெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன் நிறைய அலுவல்கள் இருக்குது இன்டர்நேஷனலாவும் ஒஸ்லோவையும் நோர்வேலையும் நிறைய அலுவல் இருக்கு சோ எல்லா அலுவல்களையும் பார்க்கணும் சோ கடைசியா நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பினா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து உங்களோட யூதின் சொன்ன மாதிரி உங்களோட கையில் இருக்கிற பவரை நீங்க மறக்காதீங்க உங்களுக்கு நிறைய பவர் இருக்குது நாங்கள் தான் கதைக்கணும் வேண்டிய இல்ல நீங்கள் கதை கேட்கலையும் அதுல நிறைய பவர் இருக்குது நிறைய பேர் கேட்கிறீங்க நீங்க கதைக்கிற விஷயங்களை சோ உங்களுக்கு விரும்பின பொலிட்டிஷியனை தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் எலெக்ட் பண்ணணும் அந்த வகையில தான் நல்ல லீடர்ஸும் வளர வேணும் அவங்கள நீங்க டிமாண்ட் பண்ணணும் ஓப்பன்னஸும் டெமோக்ராட்டிக்காவும் இருக்கணும் என்று ரெண்டாவது வந்து தமிழ் சிங்களம் முஸ்லீம் தயவு செய்து உங்களோட பிள்ளையால பொலிட்டிக்ஸ்ல இருக்காங்க சொல்லுங்க ஏனென்றால் குறைவு எங்களோட மக்கள் பொலிட்டிக்ஸ்ல கலந்து கொள்றது குறை குறைவு அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் ஊக்குவிக்கிறது எங்களோட பொறுப்பு சோ அந்த ஊக்குவிப்பை தயவு செய்து நீங்க தான் செய்யணும் அந்த வகையில தான் நாங்க நிறைய தலைவர்களை வளர்க்கலாம் தலைவிகளையும் வளர்க்கலாம் அந்த பொறுப்பு எங்கள்ட்டே இருக்குன்னு சொல்லி நன்றி வணக்கம் I'm sorry, I'm hoping this is the new start for a long engagement as still you are elected to the parliament and thank you for the whole participation uh, nandri vanakkam thank you